హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ కుండీలలో ముల్లగి చెట్లని ఎలా పెంచుకోవచ్చో చూద్దాం అండ్ వీటికి కావాల్సిన కేర్ కానీ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇలాంటివన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం నమస్తే నేను మాధవి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాగ్ గార్డెన్ ఓకే సో యూజువల్గా ములగ చెట్టు అనగానే మన ఇంటి ముందో ఇంటి వెనక మాల ములగ చెట్టు ఉండకూడదు అనే ఒక సెంటిమెంటల్ ఫీలింగ్ ఉంటుందండి నేను వేసి టూ ఇయర్స్ అయింది బాగానే ఉన్నాను సో హ్యాపీగా పెంచుకోండి పెద్ద అంత అన్నీ ప్రతిదీ అలాగ మనం సెంటిమెంటల్గా చూసుకోకూడదండి దీనికి ఉన్న మెడిసినల్ యూజెస్ కానీ దీని న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ కానీ పోల్చుకుంటే అవన్నీ చాలా చిన్నవి అనిపిస్తాయి అండ్ చూడండి చిన్న మొక్క లాస్ట్ టైం కూడా చూసేవారు కదా బిఫోర్ సీజన్లో చాలా దీన్ని సగం వరకు ప్రోన్ చేస్తాను ఇది మళ్ళీ సెకండ్ సీజన్ సెకండ్ కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ దీనికి సో ప్రూన్ చేసేసినాక మళ్ళీ గ్రోత్ వచ్చి చిన్న మొక్కకి బాగా వచ్చినాయి ఫస్ట్ థింగ్ మీకు చెప్పాలి దీన్ని న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ చెప్తాను దీంట్లో మనకి క్యారెట్లో దొరికే వైటమిన్ ఏ కన్నా చాలా ఎక్కువ వైటమిన్ ఏ దొరుకుతుందండి ఆరెంజెస్లో దొరికే వైటమిన్ సి కన్నా ఎక్కువ దొరుకుతుందంట పాలల్లో ఉండే కాల్షియం కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందంట కాల్షియం దీంట్లో దెన్ అనానాస్లో ఉండే పొటాషియం కన్నా ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది సో దీన్ని మిరాకల్ ఫుడ్ అని అంటున్నారు కదా సో దీని పువ్వులు ఆకులు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు వాడుతున్నారండి అండ్ మనకి ఇది లోకల్ ఫుడ్ లోకల్గా గ్రో అవుతుంది కాబట్టి మామూలు ములగ చెట్టు కూర వండుకుంటానికి అనుకుంటాం కానీ మనం అవుట్ సైడ్ ఇండియా చూస్తే అసలు దీని ఏ పాటు వదలట్లేదు వాళ్ళు అదేదో డ్రింక్స్ జ్యూసెస్ చేసుకుంటున్నారు రకరకాలుగా వాడుతున్నారు సో మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేసి అవన్నీ కూడా తెలుసుకోండి అండ్ అలా వాడండి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీన్ని మనం ఓన్లీ కాయల కోసమే కాదు ఆకులు కూడా చాలా ఇప్పుడు మనకి రకరకాల డెఫిషియన్సీస్తో ఫైట్ చేయడానికి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ చీపెస్ట్ ఫుడ్ కింద ఇవి మనకి సజెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆకుల కోసం కూడా మనం దీన్ని గ్రో చేసుకోవాలి లాస్ట్ టైం నేను సీడ్స్తో ఒక వీడియో చేశాను గ్రో చేయటం ఆ మొక్క అది అది చూడండి సో అది ఆరు నెలలు అయిందేమోనండి వస్తున్నాను సో ఈ మొక్క చూసారా సీడ్స్తో గ్రో చేస్తాం గుర్తుందా మీకు ఒక ఐదారు నెలలు అవుతుంది ఈ విత్తనాలు పెట్టి సో ఐదారు నెలల్లోనే ఫ్రూటింగ్ మీరు చూడవచ్చు చూసారా ఫస్ట్ సీజన్ ఇది ఇదిగో ఓకే అండ్ వీటిని నేను పైన పెరగకుండా ప్రూన్ చేసేస్తూ ఉండేదాన్ని అక్కడక్కడ మళ్ళీ పెరిగాయి ఓకే సో ఆకులను కూడా మనం వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు తినేలాగా ఎక్కువ మొక్కలు పెంచుకోవాలండి ఇంకా మొక్కలు ఉన్నాయి చూపిస్తాను ఉండండి మీకు అండ్ ఇంకా సీడ్స్ పెట్టాము నాకు అవసరం లేదు మొక్కలు సో అలాగే ఉంచాయి అనమాట చూసారా మనం వీటిని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే పెద్దవి అవుతాయండి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయకుండా అలా వదిలేస్తాం అనుకోండి చూడండి సో అలా ఉండిపోతాయి సో ఎవరికన్నా ఇచ్చినా వేసుకుంటారేమో బయట ఒకటి ఉంచరండి బయట వేసినా విరగొట్టేయటమో లేకపోతే ఆవులు అవి తినేస్తూ ఉంటాయి సో ఎవరికన్నా కావాలంటే ఇస్తాను పక్కన వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఓకే సో సీడ్స్ చక్కగా దీనికి వచ్చిన సీడ్ పాడ్స్ని యూజ్ చేసి విత్తనాలు పెట్టానండి చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో కూడా అవుతాయి జర్మినేట్ అవుతాయి పెరుగుతాయి నాకు ఇక్కడ ఒకటి కనపడింది మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి సో ఇవి కనపడినాయా మీకు ఇప్పుడు ఇవి కనపడలేదా కనపడినవి ఓకే అవి గుడ్లు అండి క్యాటపిల్లర్ గుడ్లు మాట సో ములగ చెట్టు అనగానే సగం ఈ గొంగల్ పురుగులకి భయపడి మనం పెంచాం కాకపోతే టెరస్ గార్డెన్స్లో అంటే చిన్న చిన్న కుండీల్లో పెంచుకున్నప్పుడు అది మనం మేనేజబుల్గానే ఉంటాయి 
చిన్నవే మనకు అందుతాయి సో మనం ఎక్కువగా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఈ కొమ్మల మీద కానీ ఇలాగ వీటిల మీద కానీ పెడుతూ ఉంటాయి సో ఈ స్టేజ్లో చూసామంటే మనం స్క్రాప్ చేస్తామనుకోండి చూపిస్తాను సో ఇలాగ మనం చూసామనుకోండి అవి స్క్రాప్ స్క్రాప్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు అంత గట్టిగా ఉన్నాయో ఇలాగ గీకేసి కొమ్మల మీద కనబడితే కదా గీకేసి తీసేయచ్చు లేకపోతే ఇలాగ ఏమన్నా కాయలు అనుకోండి నేను దీన్ని కాయ తీసి పడేస్తాను అమ్మో సో ఇలాంటి వాటి కోసం మనం చెక్ చేసుకుని ఎంత బాగుందో పూసలు పూసలుగా చక్కగా చూసారా సో ఇంకా ఒకరోజు రెండు రోజుల్లో ఇందులోంచి వస్తాయి సైన్యం ఓకే వీటిని పడేద్దాం అనవసరంగా కట్ చేస్తాను నేను అండ్ మీరు మొక్కలు కొనుక్కునేటప్పుడు గ్రాఫ్టెడ్ మొక్కలు అయితే యూజువల్గా మనకి తొందరగా ఫ్రూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో నేను గ్రాఫ్టెడ్ మొక్క కొన్నానండి కానీ దీనికి వచ్చిన విత్తనాలు అంటే ఎండిపోయిన ఫ్రూట్ నుంచి తీసుకున్న విత్తనాలతో పెట్టాను సో అది కూడా సిక్స్ మంత్స్లోనే వచ్చింది సో సీడ్ అయినా కూడా బాగానే వచ్చిందండి మేబీ మరి నాకు తెలీదు ఇది హైబ్రిడ్ వెరైటీ వల్ల మరి ఏమో తెలీదు నాటువి కూడా ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం స్టెమ్ కట్టింగ్స్తో కూడా ఈజీగా చాలా ఈజీగా గ్రో చేసుకోవచ్చు కొమ్మ పెడితే గ్యారంటీగా అవి చిగురులు వస్తాయండి సో సీడ్ ద్వారాను స్టెమ్ కట్టింగ్స్ ద్వారా మీకు నచ్చిన వెరైటీ కనపడింది అనుకోండి మొక్క ఎక్కడన్నా పలానా చెట్టు కాయలు బాగున్నాయి అనిపించినప్పుడు దాని విత్తనాలు కానీ విత్తనాలు అంటే మళ్ళీ మారచ్చు దాని ఫ్లవర్స్ పాలినేట్ అయినాయి సేమ్ వస్తే మనకి గ్యారంటీ ఉండదండి సీడ్స్ అయితే కానీ స్టెమ్ కటింగ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ మదర్ ప్లాంట్ లాగా అలాంటిదే దిగిపోతుంది సేమ్ టేస్ట్ సైజు కలర్ అన్ని క్వాలిటీస్ అన్ని సో మీరు అలాగా స్టెమ్ కటింగ్స్ తీసుకుని గ్రో చేసుకోండి అండ్ కేర్ విషయానికి వస్తే సాయిల్ ఎప్పుడూ కొంచెం మాయిస్ట్గా ఉండేదట్టు చూసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఎండ ఇప్పుడు రెండు మొక్కలకి బాగా ఎండ తగ్గుతుంది సో ఎండ తగ్గలే ప్లేస్లో పెట్టండి ఫ్రూటింగ్కి ఫ్లారింగ్కి అండ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఓవరాల్ గ్రోత్కి హెల్ప్ చేస్తుంది పెస్ట్ కంట్రోల్ అంటే నీమ్ ఆయిల్స్ తర్వాత ఇవి మనం సోప్ సొల్యూషన్స్ తర్వాత ఇలాంటివి మనం చేసుకునేవే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ట్రూనింగ్ విషయానికి వస్తే ములగ చెట్టు చాలా ఫాస్ట్గా ఎదిగిపోతుంది అండి అండ్ మనం ప్రతి సీజన్ అయిపోయిన వెంటనే అంటే ఒక కాప్ అయిపోయిన వెంటనే కొంచెం కట్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ చిగురులు వస్తాయి అండ్ షార్ట్గా బుషీగా తయారవుతుంది ఆ పుల్లల్లాగా పొడవుగా వెళ్ళిపోవడం కన్నా అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్స్లో వేసుకుంటాం సో ఇక్కడ చాలా గాలి ఎక్కువ వస్తుందండి లాస్ట్ టైం కాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట రెండు పుల్లల్లాగా ఇలా పెరిగిపోయినాయి ఇదిగోండి ఈ స్టెమ్ చూడండి ఒకసారి రెండు కొమ్మలు ఈ కొమ్మ ఈ కొమ్మ అలా పెరిగిపోయినాయండి సో అవి ఎక్కువ విరిగిపోవటం కానీ ఈ పూతది రాలిపోవటం కాపు రాలిపోవటం ఎక్కువ నాకు భయం వేస్తూ ఉండేది సో మనం వీటిని ఇలాంటి కర్రలతో ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవసరం లేదులేండి ఇంకా చేయాలి చూడండి ఇలాంటి ఏమన్నా లాంగ్ స్టిక్స్తో మనం పక్కనే పెట్టి కట్టేసామనుకో కొంచెం బలంగా ఉంటుంది సో చిన్న మొక్కలకి అండ్ టెర్రస్ మీద ఉన్న వాటికి కొంచెం స్టేకింగ్ లాంటిది చేసుకోవాలండి సపోర్ట్ మాట అలా ఒకవేళ ఏదన్నా బాలిపోతుంది అనుకో దానికి కింద నుంచి ఏదైనా సపోర్ట్ అది మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇంకా ఫర్టిలైజింగ్ విషయానికి వస్తే అన్ని మొక్కల్లోని కంపోస్ట్లు మెన్యూర్లు ఇస్తే సరిపోతుందండి కాకపోతే పూత కాపు స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీ పెంచుకుంటే అంటే ఇస్తూ ఉంటే కాయలు నెంబర్ ఎక్కువ అవుతుంది క్వాలిటీ బాగుంటుంది అండ్ నిలబడితే కూడా కంటైనర్ సైజ్ చూడండి ఇది కొంచెం వెడల్ అంటే ఇలాగ కంటైనర్ కన్నా చిన్న దాంట్లో కూడా పర్వాలేదు బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇది పొడవుగా ఉండటం వల్ల అవి తేలిపోయి ఆ పొడవుకి ఆ గాలి వేసినప్పుడు తిరి కుండీలు తిరపడిపోకుండా ఉండేదట్టు కొంచెం బరువైన అంటే ఆ మాత్రం సైజ్ లేకపోతే ఒక మన టబ్స్ ఉంటాయి కదా 
सो ई टब्स लाइन लांग टब्स बहुत सो अला उन्टे केस बर मोख तिग पड़क उन्मा गा की सो कंटर सैजी अभी साइल मिक्स नैन मूल यूज साइल मिक्स वाड़न अंड चाल बी तपक ट्रई ची अं चाल ईजी टू ग्रो मेटी पालिनेशन के असल प्रॉब्लम उसे पोत रहा मन पीलचन हनी बीस बंबल बीस उ कौंड चला तिगती है अंड वाट मिगली वाट पालिनेशन चाल हेल्प नैन टू इयर्स अबजर्व ची सो बात इप्ड मोख चिंती लास्ट इयर को कदा सो पुवल की भले सौंटू बिगता है सो पालिनेशन एम अकते इला जस्ट सेलफ पालनेटेड काबी इला अब कदलतू कदू उ सरपोदी आईना गाल उ कदा अवसरमे उके अभी सो चूसा कदा मुलग से मैं कुंडी टेरस मेदीग ग्रो चुस्को सो मेरको तपक ग्रो ची अंस वेकना चला संवस अंड वीडियो अलाो यूजफुल कामेंट द्वारा नचते लाइक चेर चेर सब्सक्रैबी ई विश्यू आल हापी गार्डनिंग